coba dijelasin pak dulu ah, saya pada jadi taksi ya biar dari kertas ini kertas ini mm-hmm. pernah dirampok Yo, what's up? Tidak salah Halo, halo aku semua Mwah, 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 mwah Kembali lagi bersama gue, Adam Ini opening ya Yo, what's up, what's up, what's up Komen, 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 agar ketemu lagi bersama Tante Ismi Tante Ismi, ini Tante Ismi yang alay dan halal bayi buat itu Yo, yo, what's up, what's up, what's up Komen, 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 agar ketemu lagi dengan Mama Ismi Mama Ismi, ya, Mama Ismi yang cantik dan komen, 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 Hai, Bapak Adam. Bapak Adam. Ah, hai. Oke okay guys, jadi di kesempatan kali ini nggak ada bahagia-bahagia dulu, nggak ada senang-senang dulu kayak biasanya happy-happy karena di sini mau mengangkat sisi lain dari keluarga kita sebelum kita mempunyai rumah, sebelum kita mempunyai mobil. Alhamdulillah ya sebelum kita sampai di titik sekarang gitu loh guys. Jadi banyak banget yang nggak tahu tentang keluarga kita latar belakang jadi kalian banyak banget yang ngecap wah enak banget ya keluarga tante Ismi sekarang udah senang udah apa apa kebeli segala macam padahal di luar dari itu ada beberapa perjuangan yang kalian nggak pernah ketahui dengan profesi kita sebelumnya ya mungkin di sini ada sebagai orang beruntung yang baru tamatan SMA setelah SMA langsung nge YouTube karena bantuan dari kita semua jadi Adam harus bersyukur dalam hal ini gitu nah di kesempatan kali ini kita mau sedikit membahas mengenai profesi kita masing-masing ya jadi jangan nganggep wah enak banget ya jadi tante ismi dan keluarganya happy happy terus senang senang terus padahal di luar dari itu banyak banget perjuangan perjuangan yang kita lalui guys salah satunya kita mulai dari papa papa ini adalah seorang supir taksi dari zaman dulu dari zaman aku orok pun dia supir taksi ya pak ya dari pas ada masih sd juga iya dia adalah seorang supir taksi yang udah pindah-pindah ceritain pak papa nyupir dari tahun berapa terus pendapatannya gimana kehidupannya gimana coba dijelasin pak dulu ah, saya pada jadi taksi ya biar dari kertas ini kertas ini mm-hmm. pernah dirampok oh, iya, pernah dibegal oh, ya bener. begitulah namun juga orang jalanan ya harus ya lebih terisiko lah uh, tapi papa lebih seneng atau enggak enggak sih di, di hidup di jalanan ya sebenarnya sih ya jalanin aja ya istilah istilah yang ya seneng seneng mm-hmm. jadi sebenarnya lagi cuman ya papa mah bisa cuman ya itu dong supir doang bisa aja mm-hmm. bahkan sampai sekarang pun papa menjadi profesi supir taksi udah kita larang segala macam pak udah pak nggak usah kita ngonten aja papa tetap nggak mau karena kewajiban papa nggak tahu deh papa kar- gara-gara nggak pernah betah di rumah gitu loh guys papa ceritain sedikit dong yang tentang papa di begal itu mah nah, dirampok pak dulu tahun 2000 oh udah lama dah pak udah mau Dapat Tapi dulu. Adam udah lahir Adam? Belum. 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 Jadi tahun 2001 atau 2000 gitu ya? Ya segitulah. Mm-hmm. Dapat penumpang dari diskotik bertujuan ke Citaraya masuk ke dalam begitu di dalam Citaraya bisa ditinggal tolong tapi saya melawan. Terus? Tapi sub tapi penjahat itu langsung kabur. Tapi Apa? saya ininya. Terus saya udah lari sini lari sini nggak ada orang sepi banget terus kok masih rawan uh-uh. nah, jadi saya ketemu apa pos polisi nah, di situ saya di apa bantuin lah media sampai sampai tangan saya lima jahitan leher juga yang ada apa ya leher mah leher tidak cuma cuma tangan doang ini jempol ini bukannya leher ada pernah kena di sini juga ya bukan itu Oh, Jadi itu pengalaman papa yang benar-benar sampai sekarang nggak pernah terlupakan Walaupun banyak banget pengalaman-pengalaman Tapi yang paling berkesan dan paling papa ingat adalah papa pernah dibegal sama penumpang ya Papa pakai peso ngelawan, papa pakai tangan ngelawan Wah itu super duper hal yang sangat-sangat keren banget papa luar gitu biasa, luar, luar biasa Luar biasa gitu pulang-pulang darah semua Is- Ismi ingat itu soalnya pas Ismi masih kecil banget TK kalau nggak salah langsung papa tidur di kamar. Kalau ngomongin soal pendapatan pak, papa sendiri kalau misalkan sekarang sekarang ini pendapatannya kalau di kisaran per bulan kena berapa? Kalau zaman dulu? Sekarang lah. Ya kalau sekarang sih nggak tentu sih, soalnya 
satu ada online oh iya benar jadi kalau ada online pertasian sekarang udah membelai banget terus kedua ya ya masalah corona ini ya semua juga dia ya, ada yang baca juga sih entah entah pertaksi entah pedagang entah entah ya pokoknya semuanya dah hmm, jadi papa yang, yang berasa yang berasa itu pertaksi aja udah sampai kita di bandar sampai kelaparan banget hmm, ya ampun sosat papa lihat pakai baju taksi guys ya itu dia tuh taksi bandara dulu tuh dia taksi biasa gitu sekarang udah taksi bandara dan dengan adanya corona ini covid 19 covid 19 pemasukan papa juga semakin berkurang sebenarnya menurut aku sih no problem karena aku sendiri udah punya pendapatan sama Adam di YouTube dan udah lumayan banget gitu jadi kita nggak pernah musingin dengan hal itu yang penting papa sehat mama sehat itu udah cukup bagi kita berdua ya Adam ya kita juga udah cegah banget mama papa sama mama papa tuh buat nggak kerja di rumah aja tapi mereka nggak mau atas dasar keinginan mereka sendiri kita sebagai anak juga nggak bisa maksakan dam ya oke okay. oke okay, ngomongin papa berarti papa ini seorang supir taksi dari zaman dulu pendapatannya sekarang lagi menurun banget terus kehidupannya selalu always di jalanan panas kepanasan um, um, hujan kehujanan jarang pulang juga papa itu sebu- seminggu tuh dua kali doang pulang sisanya kayak mereka tidur di sana nah sekarang ngomongin soal mamah mamah ini kan uh, ibu rumah tangga yang harusnya di rumah terus yang harusnya nyuci nyuci piring ngurusin anak tapi beda dengan mama ini mama tuh panutan banget kalau menurut gua mama itu udah tua masih aja mau kerja gitu guys masih mau kerja mau capek tapi nggak lupa buat nyiapin makan anaknya tiap hari coba Mama jelasin dong karir Mama selama hidup nih Mama di mana aja sampai Banyak sekarang pindah-pindah pabrik dari pabrik sepatu ini ke sepatu ini udah pindah-pindah terus bangkrut nggak pernah dikasih pesangon. Hmm. Hmm. Berarti kalau dihitung-hitung Mama kerja udah berapa tahun mah? Ada kali ya seumuran kamu lah. Hmm. Jadi Mama tuh pekerja keras banget guys gue salutnya gitu. Dari gadis dari gadis sampai sekarang dia tuh nggak pernah mau yang namanya diam di rumah. Maunya dari, kerja, kerja dari terus. UMR 70.000 uh-uh. sampai sekarang 42 uh, ya Masih jadi kerja benar 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 luar biasa mama ini kalau ngomongin soal kerjaan mama berarti cuma karyawan biasa ya di pabrik ya kuli yang tiap hari punya target uh-huh. capek pasti ya kan uh-huh. tapi mama suka dukanya apa sih mas selama di pabrik uh-huh. sukanya uh-huh. dulu sukanya banyak temennya ngobrol-ngobrol hmm. kalau ini bercanda-bercanda kalau di rumah mah bete hmm. udah mandir doang hmm. itu sukanya karena banyak temen kalau dukanya dukanya ya kalau dikerja target hmm. capek banget ya capek banget Se- sejam bisa 250 targetnya hmm. yang capek nguras tenaga cuman enjoy aja lah FYI mama tuh sering banget masuk angin karena kecapean Aku tuh sering banget melihat mama kerokan Kecapean itu adalah hal yang wajar Bahkan seminggu sekali mama kerokan Kadang kalau lagi sembuh-sembuh Kalau lagi nggak sakit Cuma sering banget masuk angin karena kecapean Sebenarnya kita sebagai anak nggak tega dong ya? Nggak tega banget Kenapa lo nggak teganya? Karena begini Dia wanita Dia kerja keras Sama dengan papa kan Dia sama aja tenaga dia itu sama kayak cowok is. kerja berangkat pagi pulang sore kan jam 6 kan pabrik mah ya gitu gua nggak teganya gua salut sih sama mereka berdua ya, salut banget bahkan di saat kita lagi kayak gini juga kita lagi ada rezeki kan hmm. mereka juga nggak mau keluar kerja walaupun kita udah suruh ya hmm. nah untuk pot untuk inti mamah udah nih hmm. nah buat lu sendiri is gimana is yang awalnya alfa market yang ojek online gimana is hmm, jadi kalau gua ini kan emang mau... is pernah ngelawan followan iya tapi gagal kowat kowat tapi gagal gagal semua guys aku aku dulu tuh mas musim sma tuh pas lulus aku udah punya planning mau ngelamar Uh, poluan segala macam udah daftar udah latihan renang udah lari tapi gagal di tinggi terus akhirnya aku memutuskan pas lulus SMA langsung sebulan dapat surat kelulusan aku langsung daftar di Alfamart nah 2016 aku di Alfamart kerja sambil kuliah itu juga guys 
kuliah setiap Senin sampai Jumat lo bayangin gua nggak ada abisnya kan tuh uh, kegiatan nggak ada weekend nggak ada yang namanya weekend terus-terusan kerja bahkan kalau misalkan uh, kuliah kerja terus-terusan terus aku nambah lagi nambah sebagai ojek online nah di ojek online ini aku banyak banget belajar banyak hal dan dari mulai me- menghargai orang terus belajar bersyukur terus me- mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya pokoknya banyak banget yang bisa dipetik dari semuanya bahkan dari semua kerjaan aku ini aku ngejalannya enjoy karena benar-benar termotivasi sama mama yang pekerja keras dan papa yang hidup di luar jalanan gitu di jalanan nggak di rumah jadi benar-benar ngerasain apa yang mereka rasain sebenarnya tujuanku buat kehidupannya seperti ini gitu tanpa pantang menyerah nggak punya nggak punya yang namanya libur pokoknya libur selalu buat ngojek buat nambah-nambah duit jajan buat nambah-nambah bayar kuliah segala macam sampai tiga tahun aku ngelakuin hal ini semua guys sampai akhirnya aku memutuskan buat bikin channel YouTube tapi sambil kerja sambil kerja sambil ngojek segala macam semua ini tetap jalan walaupun... sebentar sebentar mm-hmm. suka duka lu jadi ojek online Uh, sukanya banyak banget sukanya banyak banget sukanya salah satunya punya teman baru belajar arti bersyukur belajar memaknai hidup pokoknya belajarlah belajar lebih baik kalau sukanya karena tahu banget kehidupan jalanan tuh ternyata banyak banget yang lebih di bawah kita kalau dukanya dukanya paling yaitu kalau kalau customer pernah jatuh segala macam dimarahin terus Alfa juga customer di dimarahin terus capek udah pasti capek tapi ya itu namanya kehidupan gitu pokoknya ya gitu seru banget sampai sampai beneran aku inget banget terus nambahkan bikin YouTube kan bikin YouTube aku pulang kerja kalau lagi libur kuliah langsung bikin langsung bikin video bikin video gitu terus dengan dengan mengeluarkan ide-ide ya guys ya sampai akhirnya Aku di angka 800.000 subscriber baru kriset dari Alfa. Itu juga dengan pemikiran yang sangat matang. Yang pertama aku sayang banget sama kerjaan aku karena nyari kerja susah banget ya. Terus yang kedua karena aku udah enjoy banget sama tempat kerjaan aku pasti bakalan kangen banget. Itu yang bikin aku kayak ah, reason gaya, reason gaya. Tapi di satu sisi YouTube harus benar-benar dikembangin kan. Gue inget banget sampai banyak banget anak kecil beli es krim satu. cuma buat ketemu gua dam iya inget banget gua makanya banyak banget yang bilang pas gua di angka 800 ribu subscriber kok nge YouTube masih kerja di Alfa sih pada bilang begitu diremehin lah intinya padahal gua pikir YouTube nunggu punya pendapatan dulu gitu nunggu gitu itu juga gua risen kayak mikir-mikir banget gitu sayang banget jadi dari semua itu banyak banget pelajaran yang dapat dipetik gitu dari kita semua guys nah buat Adam juga lo bersyukur SMA nggak usah ngerasain yang kerja-kerja segala macem udah punya YouTube penghasilan sendiri jadi gua bakalan nggak support Adam terus gitu intinya jadi lo harus terus belajar dan berkembang dan gitu siap, siap, siap. ya banyakin cari-cari referensi segala macem biar lo juga lebih baik gitu karena kalau ngelihat kehidupan mama papa ismi yang dulu tuh enggak seenak lo gitu dan ya tapi gue bersyukur banget adik gue nggak usah ngerasain yang kayak gitu senang banget lah kakaknya aja cukup adiknya lebih baik senang gitu ya guys ya jadi buat kalian semua mikir wah tante Ismi enak banget di rumah tapi sebenarnya ada banyak perjuangan ya guys ya dibalik itu semua gitu jadi ya jangan menilai orang enaknya doang semua ada perjuangannya nah proses ya proses nah dengan adanya video ini aku mau kalian semua termotivasi semoga ya semangat dalam hal melakukan apapun gitu apapun kondisi kalian saat ini lagi lagi sedih lagi se- sedih senang atau eh lagi sedih lagi terpuruk lagi mengalami hal-hal kesulitan apapun tolong banget jangan pernah menyerah gitu kehidupan terus berjalan sukses atau enggaknya kalian yang nentuin sendiri gitu jadi Aku harap kalian terus semangat dan terus bisa menggapai mimpi kalian jangan pernah menyerah dan tetap semangat gitu. Oh. Mengharukan sekali ya. Hmm. Sebenarnya lebih keren mama papa sih, sebenarnya nggak ada apa apanya dibandingkan mereka. Gitu. Tapi kalau gue boleh nanya satu lagi nih, mm-hmm. penghasilan lu di Alfa Maret sama di Gojek perbedaannya? Perbedaannya di Alfa tetap, cuma tetap kepotong segala macam karena nombok terus. Kalau di Gojek nggak tetap. Kalau di Gojek target apa gimana? Kalau di Gojek target sehari cuma jarang banget kalau target karena kan harus kerja sama kuliah. Jadi kalau di Gojek tuh paling narik pulang kuliah atau lagi pulang kerja gitu-gitu aja sih. Sehari 
70 paling gede 100 gitu oke okay, guys mungkin segini aja cerita mama papa dan ismi semoga kalian termotivasi sangat-sangat bermotivasi gue sih terharap parah ngeliat cerita bagi kamu menurut semuanya ini gila oke okay, jangan lupa like, comment, dan subscribe yang suka video ini komen di bawah bye bye